Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik saja ya. Uh, semua sehat-sehat. Uh, thank you for visiting my YouTube channel, uh, Mr. Shahid's Corner. This time I'm going to answer questions from a few of my students who learn cross culture understanding subject with me. Uh, I received uh, several questions <coughs> in my uh, previous video. Uh, we talk about the concept of culture and language and we also learn about how to understand communication between different cultures. Um, last week, we were talking about uh, how communication theory can be applied in understanding cross-culture, understanding uh, perspectives. Now, let me read you the question first, and then I will answer the question one by one. Saya bacakan soalnya, uh, pertanyaan ya dari mahasiswa, uh, dalam kaitannya dengan mata kuliah CCU, lalu kemudian saya jawab satu persatu. Ada request dari mahasiswa agar saya menggunakan code switching between English and Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya hanya menggunakan Bahasa Inggris, jadi beberapa mahasiswa agak bertanya, What did I mean with that statement, this statement? So, in this video, I'm going to use uh, mixed languages between English and Bahasa Indonesia. Okay? All right. Now the first question was from Dodi Saputra. Okay, so Dodi uh, Saputra, thank you for your question. My answer to your question is that it depends on the context and situation. If it deals with clothes and hairstyles, yeah, gaya rambut atau pakaian, um, if it is in the context of Indonesian culture, then that means that the clothes and hairstyle do not fit with the situation and circumstance. Um, nah, kalau di dalam direct meeting, ini artinya rapat uh, langsung, face to face. Kecuali kalau digital seperti ini. Kalau dalam rapat face to face, itu ada ekspektasi tentang pakaian dan juga gaya rambut. Kalau mis contoh misalnya, di majelis taklim it is applied for Islamic community and then suddenly someone comes inside and that person wears hair, uh, clothes and hairstyles that do not fit with the community nah itu akan menyebabkan uh, judgment dari orang-orang yang ada di komunitas tersebut nah, kalau di dalam rapat tentu ada ekspektasi that everyone should appear neat and tidy semua orang yang ada dalam rapat diharapkan bisa rapi dan bersih. Nah, karena itu mempengaruhi persepsi orang yang ada dalam rapat. Kalau misalnya ada anggota rapat yang tidak mandi, kemudian rambutnya panjang, terus acak-acakan seperti itu, dan juga eh, apa pakaiannya juga tidak tidak eh, cocok dengan suasana rapat, itu akan menyebabkan eh, rapat menjadi kurang kondusif. Karena perhatian orang akan kepada dia bukan kepada substansi rapat. Okay. That's your question about uh, the direct meeting ya, rapat rapat langsung. Kemudian uh, masalah this person is good or this person bad itu berarti tentang persepsi. Ya, kita sudah membahasnya di kelas tentang perception. Apa yang kita lihat itu baru persepsi kita saja. Penilaian tentang yang kita lihat itu baik atau buruk itu tergantung kepada Paradigma yang kita miliki, nah, kalau paradigma kita memang sesuai dengan konteks persepsi tersebut, maka eh, hasil yang akan terjadi adalah kesesuaian antara persepsi, pikiran dengan judgment. I hope that I answer your question. Tadi, nah, uh, I move on to the next question. Now, uh, from your question, you ask about um, if we don't know, it means that if we talk to a stranger, someone that we don't really know 
personally and we just meet this time and uh, you would like to communicate with them well the answer the, if you ask me will the communication run smoothly I will answer your question by saying tentatively it will run well if only both of you you and that person try to understand one another that you both come from different uh, culture but essentially the most important thing is that you both speak the same languages you use english and that person use english if english is being used by both of you then i think communication will run well but smoothly kalau dengan mulus itu uh, lain cerita <coughs> jangankan dengan orang yang berbeda latar belakang budaya dengan kita kita bisa salah paham uh, apalagi nah kalau dengan orang yang sama latar budaya dengan kita sendiri kita bisa salah paham dan berbeda pendapat berbeda sudut pandang apalagi dengan orang yang berbeda budaya dengan kita we, that's why we need to learn how to uh, standing in someone else shoes berdiri di posisi orang lain sebelum kita memberikan penilaian dan judgement nah itu jawaban dari saya untuk Zulfianita nah terakhir apakah uh, will the communication feedback be effective it's still effective but it It depends on the receiver. <coughs> Masih ingat? Depends on the communication feedback. Nah, kalau misalnya feedbacknya itu uh, diharapkan sesuai dengan yang diminta, maka kembali ke communication theory. Communication theory mengatakan bahwa proses komunikasi yaitu dari uh, sender to the receiver. Jadi ada media di tengah-tengah antara sender dan receiver. Nah, tentu efektifnya itu kalau si receiver paham dengan apa yang dimaksud dengan si sender. That's that's my answer. Okay, Jelvianita, I hope that you are satisfied with my answer. Um, now, next to uh, Marisa Rahmalia. Excellent question. Marisa Rahmalia, okay. Uh, the difference between cross-cultural communication and intercultural communication is that cross-cultural communication means that you have the, uh, like this, if I can symbolize like this, it's a cross-cultural, you are coming from this culture and this person comes from this culture, so both of you meet and you interact, and then that happens uh, At the first time, maybe the, there will be a conflict and a clash. Ada conflict dan ber, uh, pertentangan. Tapi kemudian jika kalian saling mencoba memahami, maka akan terjadi cross-cultural communication. So, it's um, At first, it was kind of hard to do that. But then if you really want to open yourself to understand people and then how they think, how they react this is the way how they speak this is the way how they uh, respond to a certain issue so one day you will understand that it's always interesting to try to understand people beyond yourself so you can grow and you can develop yourself even more now intercultural communication means it is uh, between two cultures uh, say. so this is one culture This is uh, one culture and then inter, uh, intercultural. Uh, you, you meet. Uh, there will be cultural assimilation, cultural acculturation, and then it, it can be happening between two cultures within the big group, like Indonesia. Uh, seperti Indonesia, kita punya budaya Minangkabau, ada budaya Sunda, ada budaya Batawi, ada budaya Batak. Nah, kalau orang yang dari Batak bertemu dengan orang Minangkabau, maka sorry, maka yang akan terjadi adalah asimilasi atau uh, mencoba mencari padanan di antara mereka berdua. Nah, itu juga tergolong intercultural communication. Kalau cross cultural mungkin lebih besar daripada itu. Dua negara, dua bangsa yang mungkin <coughs> belum pernah bertemu uh, per individu Makanya ada istilahnya ada kunjungan diplomatik, kemudian ada istilah um, uh, apa fokus group discussion, FGD, perwakilan dari berbagai bangsa-bangsa. Kalau misalnya uh, apa 
Marisa Rahmalia rajin membaca koran tentang PBB, rapat-rapat di daerah Kosovo, Rusia, kemudian dengan Korea Utara, Jepang, Finlandia, itu banyak hal. Maka akan kita bisa memetik pembelajaran bahwa memang cross cultural communication is is important this day, very important. Okay, I hope I answer your question, Marisa. Uh, Rahmalia, keep asking me question. Now I move to Mutiara Nidia Khairani. Uh, Mutiara, I really impressed. I am impressed with your question. This is a one of desirable question that I wait from my students. Okay, so uh, miscommunication between friends. Well, uh, <clears throat> I think I never experienced miscommunication since I could speak English in the proficiency level, and I could express my ideas and thoughts to international friends, but um, misunderstanding might exist because uh, I at that time, waktu itu saya tinggal di sebuah uh, rumah semacam uh, international house on campus, jadi di rumah tersebut ada beberapa pelajar dan mahasiswa internasional yang dari Turki, ada yang dari Cina, ada yang dari Uh, Finlandia, ada yang dari Taiwan, uh, kemudian juga ada yang dari Meksiko, ada Korea Selatan. Uh, nah, jadi what happened at the time was that I I tried to understand them first because I wanted to be understood, so I tried to understand people. I tried to find what are the things that I can take from them to be part of myself so that we can live together. Alhamdulillah, at the time, uh, saya tidak pernah mengalami yang namanya miskomunikasi. Tapi misunderstanding bisa terjadi. Ke contoh misalnya, uh, apa <coughs> uh, pada acara Valentine, so some of my friends ask me, Do you have a good friend? And I said, no, I don't have. And ada yang pertanyaan begini, uh, so you don't like girls? I said, it's not that I don't like girls, but in my belief that it is, uh, it is forbidden to have a sort of engagement with your opposite sex uh, if you are not commit committed to for that. Yeah, it's a. Uh, I said. Saya bilang pada mereka itu itu tidak benar dalam agama saya. So, uh, nah jadi itu persepsi karena persepsi mereka itu menganggap bahwa Islam itu begini, kemudian Muslim itu begini. Terus ketemu orang seperti saya ternyata mereka uh, mudah-mudahan ya berpikir beberapa kali untuk menyatakan statement uh, label seperti itu. Nah jadi <tuh> dari mana kita? Sebenarnya merepresentasi kita dari kelompok apa gitu. <tuh> Makanya saya tidak pernah mengalami hal yang namanya miskomunikasi. Kalau orang salah paham dengan kita itu biasa. It's fine. As long as ketika kita mengalami salah paham kita bertanya dan kita sampaikan ini loh yang sebenarnya. <tuh> nah, uh, well, perhaps it was not miscommunication, but um, I think it It was a kind of misunderstanding. Pertama, saya pakai, saya suka pakai cincin, pakai cincin di jari dari manis. Uh, at that time, I was still single. I didn't have any girlfriend. I was not engaged. Um, but a few of my friend asked me. Um, they saw my ring di sebelah, uh, bukan yang ini cincinnya. Ada yang uh, cincin perak. Saya pakai. Lalu bertanya, apakah kamu sudah married? Katanya. Oh, I was shocked. And then I answered, no, I haven't married yet. So why do you wear that kind of ring? I like it. Just I like it. See, it's misunderstanding. Mm. And about the, um, um, in the Valentine Day, uh, I saw, not so, I was encountered with different perception about Valentine Day. 
I did not celebrate Valentine. I'm sorry, folks, um, but that's the truth. And I met with people who celebrated it in a way that I think it was a bit different with my culture. But then I put it there. Okay, that's their culture, not mine. But I tried to find uh, ways that we can work together. Try to separate things so that we can have good uh, mutual uh, friendship in the end. Okay, nah itu pengalaman saya. Uh, banyak hal, ada beberapa, tapi tidak mungkin semua secara detail dijelaskan di sini. Karena mungkin jika uh, teman saya itu mendengarkan uh, punya persepsi yang berbeda, kenapa saya jelaskan di sini ya? Tapi overall, I felt that I was okay when I was in the state. Everything was just okay. Uh, kuncinya adalah uh, menguasai bahasa Inggris. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris uh, saat kita berada di negara Amerika, Inggris, Australia, bahkan ketika kita di Jepang pun, kita bisa mengekspresikan uh, apa yang kita pikirkan. Kalau ketika kita sedang sakit, kita bisa minta tolong kepada teman samping. So, they will help you as long as you open yourself for help. All right, Mutiara, uh, I hope I answer your question. We can talk more uh, individually first of all if you want like to know more about my question, my answer. Now I move on to the next question. Ooh, it's a uh, quite long. This is from Melisha Fitri. Very exciting question. Good. You connect the notion of this COVID-19 pandemic to the digital communication existence within this pandemic situation. That's a good question. I appreciate you for that. Mm, now, let me see. The point here is that difficulty in using verbal communication and non-verbal. Mm, misunderstanding between... Now, if we connect with the verbal and non-verbal communication, yes, I agree with you that digital communication has its limitations. Especially when you try to convey your message through your uh, verbal, you use your verbal if your mouse, your words, and then the way how you express it. Now, in terms of your body language, it's, it's getting more limited in this digital technology because you cannot read your opposite speaker's body language in total. Biasanya kita bisa memperhatikan uh, gerak kakinya, kemudian cara dia duduk, kemudian tangannya bagaimana, lalu kemudian kita bisa berpikir, oh dia uh, lawan bicara kita ini serius mendengarkan kita atau tidak. Kalau di digit, era digital pandemi seperti ini, we can only focus on the face, face, wajah, dan juga tangan. That's it. We cannot see the leg. Padahal kaki itu juga anggota tubuh yang memiliki peran cukup besar dalam menyampaikan pesan. Ya. Nah, bagaimana? Pertanyaannya adalah, how to make it happen so that you get extraordinary feedback? Oke. Okay. Uh, pertama, meskipun saya berbicara pada laptop, tapi selalu saya memvisualisasikan bahwa saya berbicara dengan mahasiswa saya di balik laptop. Nah, itu kan ada gambar-gambar masalah saya di layar. So, I imagine that I am talking to them directly. Nah, jadi, pastikan, uh, masih ingat kemarin te communication theory antara sender and receiver itu ada media. Nah, di tengah-tengah ada media. Nah, pastikan medianya is okay. Med the media are fine. That's one thing that you need have to make sure about. Masalah feedback itu... Uh, kembali kepada pesan yang menerima. Tapi kalau secara teori komunikasi, if everything is okay dari uh, sender, kemudian pesannya dicanalkan ke melalui media sampai kepada receiver dan receiver pun ternyata paham apa yang dimaksud oleh si sender, maka yang akan terjadi adalah uh, pesan tersampaikan lalu si sender akan mendapatkan feedback. Itu dia. Ya. Alright, so, nah, be sincere, sincere artinya kita harus, uh, apa namanya, jujur uh, apa adanya dalam menyampaikan pesan, sehingga kita bisa 
menyampaikan pesan tersebut secara holistik keseluruhan itu kuncinya. Okay, uh, Melisha Fitri, I hope I could answer your question. Mm, you keep going with a good question, okay? Uh, and you are very active too in our online classroom. That's very good. Yang lainnya juga aktif, yang yang nama namanya si apa Dodi, kemudian ada Mutiara itu juga bagus bagus. Silvianita juga, Marisa juga aktif. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Losa Okta Prima. Good question. Kenapa miskomunikasi itu sering terjadi ketika kita berkomunikasi? Berarti ketika kita berkomunikasi ada namanya gangguan yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Contoh misalnya Anda menelpon teman lalu sudah menelpon teman kirim pesan. Nah, kalau dulu waktu zaman saya itu masih zaman telepon Nggak, nggak seperti ini HP-nya itu dulunya eh, pakai keypad keypad dari telepon itu kadang ada yang keras kemudian ada caps locknya itu aktif kalau misalnya you ngirim pesan kepada teman atau dosen dengan menggunakan semua huruf eh, caps lock atau kapital itu akan menyebabkan terjadinya miskomunikasi teman you itu akan berpikir you sedang marah atau ngambek padahal sebenarnya itu masalah teknis yang terjadi di HP. Nah, itu akan terjadi miskomunikasi. Nah, yang kedua, contoh miskomunikasi terjadi kalau dalam lisan, misalnya uh, pernah mengalami sakit gigi? Kalau sakit gigi bagaimana ngomong itu? Apakah happy, ceria, atau bisa bernyanyi-nyanyi saat sakit gigi? Itu tidak. Nah, kalau misalnya ada teman yang datang membawakan kue ulang tahun di satu you sudah sakit gigi. Nah, bagaimana ekspresi wajah you itu? Mungkin bisa senyum, tapi tapi menyembunyikan rasa sakit di gigi. Nah, teman-teman pun bisa salah persepsi dalam memahami ekspresi wajah orang yang sedang sakit gigi kesannya itu seperti marah, Kalau sebenarnya tidak. Itu dia contoh beberapa kenapa miskomunikasi sering terjadi saat kita komunikasi. Tapi coba dicek. You need to check it again. Why did the miscommunication happen? Uh, what was the reason and the result? So after you can check that kind of factor, nah, nanti bisa uh, menyelesaikan masalah miskomunikasi di kemudian hari dan di berbagai kesempatan. Okay? Uh, That's for losa okta prima. Nah, faktornya itu berarti faktor penyebab terjadi miskomunikasi adalah media yang tidak tepat. Yang kedua adanya gangguan atau noise. Dan yang ketiga ada unsur-unsur eksternal lainnya menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Lebih lanjut, pertanyaan berikutnya saya lanjut ke Palah Yulianti. Your question is related to classroom management, uh, theory classroom management, and, and the way and the technique of managing our teaching and learning process in the classroom. All right, how do we convey our communication? First, you have to be genuine to your students. Harus asli kepada mahasiswa, jangan pura-pura. Kalau misalnya you lagi, lagi ngedumel, lagi stress, atau lagi bete, lagi marah, Jangan pernah tampil di depan kelas dengan kondisi emosi seperti itu. Jangan. E, harus belajar memisahkan kondisi emosi kita, pikiran kita, dengan ketika kita berada di depan kelas. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi dan pikiran kita sebagai guru atau sebagai dosen, maka siswa atau mahasiswa kita akan menjadi korban perasaan. E, saya pernah punya relasi e, teman yang juga sesama e, dosen, ibu-ibu. Mungkin lagi berantem dengan suaminya di rumah, lalu kemudian mengajar ke kampus. Tiba-tiba kampus jadi bahan pele pelempa, apa, pelampiasan emosi. Mahasiswa ketika saya dengar dan saya olah, ternyata mahasiswa hanya salahnya sedikit, tidak banyak. Lalu si ibu ini marah-marahnya depan kelas. Mahasiswa pun jadi korban perasaan. Dan mereka pun bingung. 
ah salah kami apa bu kadang yang berbuat onar itu cuma satu orang di kelas tapi semua menanggung akibatnya ya nah jadi nanti ketika apa falah Yulianti menjadi guru atau menjadi dosen harus ingat bahwa you need to control your emotion and you have to be genuine harus menjadi asli apa adanya jangan dibuat-buat ketika you mengajar di depan kelas dibuat-buat mahasiswa bisa tahu orang yang mengajar mereka ini guru atau dosen atau apa gitu karena bisa apalagi kalau mahasiswa udah TK, SD, SMP, SMA udah berapa tahun mereka di bangku sekolah Nah, masuk perguruan tinggi, tentu mereka bisa dong menilai dosennya seperti apa. Cie, ya. Nah, tapi saya juga masih belajar. That's why I always ask uh, my students to ask me question and give me feedback so that I can and yeah, I can improve myself from time to time. Oke. Okay? Hmm, nah itu bagaimana konvenya jawaban saya ada itu ya. Kemudian kalau mereka tidak memberi perhatian ya do not pay attention to us berarti cari perhatian mereka nah bisa nggak you jadi jadi orang yang cari perhatian dengan membuat sesuatu yang aneh jadi guru atau dosen depan kelas supaya mahasiswa memberikan perhatian jangan kalau misalnya di kelas biasa eh, yang saya lakukan itu adalah libatkan mahasiswa dalam belajar misalnya kalau sudah nampak wajah-wajah boring Nah, kita bisa ngalor ngidul ke hal yang lain agak lima menit, lalu kemudian balik lagi ke pembelajaran. Jadi jangan sampai terlalu monoton. Jangan sampai terlalu membosankan. Karena generasi sekarang ini saya perhatikan, mereka adalah anak-anak yang uh, sudah dapat banyak informasi dari internet. Bahkan sebelum kuliah pun, kalau mereka rajin bisa dapatkan materi dari internet. Nah, apa fungsi guru dan dosen di sana? Guru dan dosen adalah fasilitator yang harus bisa memenuhi kebutuhan emosi mahasiswa atau emosi masa didik, peserta didik, dan juga kebutuhan secara psikomotorik peserta didik. Jadi guru dan dosen itu bukan orang-orang yang hanya khotbah dan ceramah. No, ajak mereka. Ya. Beda hal dengan kalau kelas digital. Kelas digital juga harus interaktif. Nah, secara kognitif dan juga secara emosi. Materinya jangan hanya yang boring. Give, uh, you can present pictures, audio, or videos that might be interesting for your students. Dan pastikan apa yang you kasih itu adalah memang untuk mahasiswa. Jangan, kalau misalnya gini, itu sendiri berpikir ini materinya jelek. Ya, jangan kasih yang jelek kepada peserta didik. Give the best to your students. From the best that you give to yourself. That's the key. Berikan yang terbaik kepada peserta didik. Seolah-olah kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kalau bagimu itu jelek, jangan kamu kasihkan kepada peserta didik. Karena hasilnya pasti juga akan jelek. Oke? Okay? Uh, that's my question. Falah uh, Yulianti. I hope that you are satisfied. Nah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya adalah dari Shifa Khairunisa. Shifa, oke okay, ini Shifa ini aktif nih di kelas online ya, very good. Um, you have good pronunciation, keep up the good learning process. Good, good question. You uh, connect the idea of uh, dialect, different dialect, and speaking English to um, pronunciation, and you link that with miscommunication. Okay, now from all these four things, you need to see that uh, clear pronunciation is uh, helpful in speaking, but The, the essential part is that you need to have clear body language first. Bahasa tubuh pertama. Itu yang sangat membantu di dalam komunikasi. Yaitu ketika ngobrol, you pay attention to what they say. Biasanya kalau pikiran you ngalor ngidul, misalnya lagi mendengarkan sesuatu, orang ngomong dalam bahasa Inggris tapi menghayal, kemudian tidak memperhatikan kata-katanya, maka yang akan terjadi adalah you akan uh, fokus ke hal yang lain. Ketika itu terjadi, maka orang yang berbicara pun akan sangat membingungkan. 
that's one thing. Kalau pronunciation dalam speaking English, you can ask directly. Misalnya begini, excuse me, uh, did you say uh, conjecture or conjecture? Which one? Conjecture or conjecture? Which one? Conjection. So it, you can ask directly. Tanya langsung. Gak apa-apa. It's okay. Karena se, selama pengalaman saya belajar dan uh, mempraktikkan bahasa Inggris, rata-rata mereka tidak akan mentertawakan seseorang yang bertanya. Karena justru orang yang bertanya itu artinya dia berpikir kritis. Ya, jadi ketika kita aktif bertanya, kita jangan malu. Kemudian uh, miskomunikasi, ya itu bisa terjadi karena pronunciation yang berbeda-beda. Orang India ngomong bahasa Inggris, uh, misalnya seperti ini. We don't talk so much and I want to tell you everything is going to be fine okay right now. So, that's the way how they speak Indian people when they speak English. And that's okay, nothing wrong with that. It's only dialect. As long as do you understand them and me, I'm maybe I have my individual dialect too if Indian speakers listen to me. It's Malaysian, uh, Javanese, or Minangkabonese when they speak in English, they have their own uh, dialect and pronunciation. That's that's fine. Nothing wrong with that. Keep using proper word in proper context and in proper situation. Itu intinya. Gunakan kosa kata yang tepat di konteks yang tepat dan di saat uh, situasi yang tepat. Karena itu membantu orang lain memahami apa yang kita maksudkan di dalam berkomunikasi. Oke, okay, Shifa, I hope I can answer your question and keep asking me more question in the next uh, topics. Sekarang kita masuk ke Andre Satrio. Oke, okay, now the same question. That, that this question leads to classroom management. Uh, Again, my answer is that you have to be genuine and you have to be sincere when you communicate with your students. Jangan terlalu banyak hal-hal teknis yang memblokir uh, proses bagaimana you mengajar. Dan selalu ingat bahwa ketika kita mengajar, pada dasarnya kita berbicara dengan manusia, dengan anak-anak manusia yang juga punya pikiran. Dan juga yang punya perasaan dan emosi sama seperti guru dan dosennya. Jadi kalau misalnya you mengajar di kelas, uh, you tahu sesuatu itu uh, salah, ya jangan berikan kepada siswa, jangan berikan kepada mereka. Kalau misalnya you tahu itu uh, akan me menjengkelkan, ya jangan diberikan hal yang menjengkelkan. Buat suasana kelas itu menyenangkan, menarik. Jadi jangan sampai uh, peserta didik, uh, siswa atau mahasiswa itu ketika mau belajar dengan kita itu mereka seperti ini, ah belajar lagi sama Miss Itune, mana lagi terpaksa. Kalau nggak diambil nanti kita nggak bisa, bisa. Ah, jangan seperti itu. Kalau mahasiswa sudah berkata seperti itu berarti uh, dosennya atau gurunya gagal menjadi seorang pendidik. <tuh> Menjadi seorang pendidik berbeda dengan menjadi seorang selebritis. Kalau menjadi orang selebritis itu terkenal, populer, dan disukai orang banyak. Namun tidak sampai pada level uh, ditiru. Hanya untuk dikonsumsi kalau selebritis. Ya. Maaf ya para seleb. Tapi kalau uh, guru dan dosen itu... Kita selain kita berbagi ilmu, kita berbagi wawasan dan pengetahuan, kita juga berbagi eh, ilmu, pengalaman, dan juga hal-hal baru yang mungkin tidak akan didapatkan di televisi atau di radio atau di koran atau di majalah. So that's the function of teacher. Tapi guru dan dosen nanti kalau kalian jadi guru, kalian jangan menjadi pribadi yang membosankan ya. Jangan. Kalian harus menjadi pribadi yang asik. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang monoton, pribadi-pribadi uh, yang apa uh, sudah jadi guru terus udah belajar nggak mau baca lagi jangan. You have to keep learning, you have to keep open yourself to new things. Karena setiap zaman berganti dan berubah. Ya, anak zaman dulu mungkin biasa pakai pakai mister, pakai roll, dipecut. Nah, misalnya untuk rajin. Kalau anak sekarang nggak bisa. Pendekatannya beda. 
Kalau dulu anak-anak dikata-katai mungkin dihajar dengan kosakata bisa. Sampai mereka tertunduk dan patuh. Tapi anak sekarang nggak bisa. Banyak cara pendekatan. So, sebagai orang-orang yang punya jiwa guru, dosen, pendidik, itu ada orang-orang yang terbuka dengan hal-hal baru. Tapi kemudian bisa menjadi uh, corong di muka. Ya. Jadi uh, contoh menjadi uh, obor di saat orang-orang gelap. Jadi kita mereka bisa menjadi tempat bertanya dan tidak menyesatkan. Oke, okay. I hope that I answer your question, Andre Satrio. I move to the next question from, sorry, my chair again, uh, Sonia Nabila. Okay, that, that's interesting. Uh, adakah topik yang harus kita rahasiakan ketika kita berkomunikasi uh, sesuatu yang Anda tidak bisa bilang secara bebas ketika di luar negeri? Oke, okay. <tuh> pertama, tentu kita ada istilahnya aib, ya, personal aib. Aib itu uh, sifatnya pribadi, baik diri sendiri maupun orang lain. Kita jangan mengumbar-ngumbar aib orang ketika ketika berada di, di luar negeri. Meskipun mereka tidak beragama Islam, uh, tidak tidak bahkan ada yang tidak beragama atau ateis, bukan berarti mereka senang untuk diperbincangkan di belakang mereka. Sama dengan kita. Kalau misalnya uh, Sonia tidak suka uh, hal privasi Sonia dibahas sama orang, ya kita jangan membahas privasi orang lain. Itu itu adalah aturan hukum alamnya. Ketika kita sakit dicubit, kita jangan mencubit orang lain. Itu satu. Yang kedua, eh, yang harus difilter itu adalah tentang eh, membicarakan tentang keluarga masing-masing. You don't need to tell everything. Karena pada dasarnya teman-teman kuliah, teman-teman yang ketika saya sudah lanjut itu, hari ini mereka datang, besok mereka pergi. Kita akan berpisah dan kita akan sibuk dengan masa depan masing-masing. Jadi nggak perlu semua hal diceritakan tentang keluarga. Toh tahu atau tidak tahu pun masalah tidak akan pernah lari kan. Kita yang harus bisa menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, kita harus lihat bagaimana kultur atau budaya tempat kita tinggal. I will not talk freely about sensitive issues, for example, about terrorism, or about bombing, or about um, LGBTQ, uh, and about many other things that might respond negative reaction from the people where I live. Jadi, kita jangan membicarakan hal-hal yang sifatnya sensitif yang kita tidak tahu dasarnya atau kita tidak tahu sejarah kenapa topik itu muncul. Kecuali, kecuali kalau kita memposisikan if you put yourself as a student when you talk and then you share your perspectives with your classmates and with your professor, I think that's okay. I think that one of the ways to liberate students to know more about the culture. Jadi itu tentang budaya nggak apa-apa. Um, jadi kasih konteks ya ketika you berbicara. You berbicara sebagai apa? Sebagai mahasiswa, sebagai student, or sebagai warga negara, atau sebagai turis, atau sebagai apa? So, make, make it a context. Jadi orang pun bisa me- melihat you itu dari konteks yang tepat. Sonia Nabila, I hope I answer your question. Now, um, we move on. Maulani Al-Mufida Manik. Nah, ini juga rajin bertanya ini. Good, that's a good question. Apakah kita perlu belajar bahasa bahasa isyarat ya, sign language? That's okay. <clears throat> If you can understand sign language, you can be their voice. You can help uh, people with sign language. You can be the representatives of uh, deaf and uh, mute people. So you can become a hero for them. Why not? It, it's not really a big of a deal if you learn sign language. I think it's it's good. You can help um, people with deaf and mute condition. They actually never chose to live like that. It was chosen from them. <clears throat> it was chosen for them by God. So our task, our task and purpose is to help them. Jadi nggak apa-apa kalau you belajar bahasa isyarat. 
uh, untuk membantu orang-orang yang bisu dan tuli. Kenapa tidak? Kan bisa jadi pahlawan ya. Oke okay, ya. Yeah. It's I hope that uh, you could get my idea about that. <tuh> Kita pun bisa kok belajar bahasa-bahasa yang lain. Pasti ada gunanya. Uh, ya. Yeah. <tuh> Kemudian pertanyaan terakhir. Oke. Okay. Bunga Oka Sari Putri. <tuh> Wayward students. Okay, so uh, my answer is that communication strategies. Okay, theoretically speaking, I would like to say communicative approach strategies. It's a, it's an old term. Itu sudah sangat lama. Uh, pendekatan secara komunikatif di dalam uh, apa komunikasi dalam proses pembelajaran di kelas. If you have wayward students, then you need to approach them contextually and conditionally. Dan ketika pada meeting pertama, itu adalah momen you untuk mengenal uh, peserta didik dan mahasiswa. Dengan cara demikian, maka you bisa mendesain classroom activities dan juga learning activities yang sesuai dengan peserta didik. Sehingga dalam satu periode semester berjalan, you bisa aktif sebagai guru atau dosen dan, dan juga sebagai pendidik untuk mengajak peserta didik ke arah yang sesuai dengan menurut mereka. Jadi, you, you fungsi di sana adalah menambahkan lagi. Tidak mengubah, tidak me, mengurangi, tapi menambah post, uh, apa nilai komunikasi yang mereka miliki. Nah, <tuh> kemudian, wayward students itu sangat menarik. Karena itu membutuh wayward students ini membutuhkan spesifik uh, pendekatan ya nah, lebih personal. Uh, tapi bukan berarti harus sifatnya you datang ke rumah tidak di sekolah misalnya atau di online seperti ini you give a space for your students for them to ask you personally boleh bisa you kasih waktu dalam satu hari di sekolah misalnya atau di kampus. You alokasikan satu atau dua jam untuk peserta didik bertanya dan diskusi dengan guru atau dosennya. Jadi sehingga you bisa memberikan kesempatan untuk mereka bertanya lebih banyak di luar dari kelas. Seperti yang saya berikan ini. Kenapa you bertanya di uh, YouTube, comments, dan saya jawab secara oral itu gunanya untuk memberikan penjelasan secara umum, secara Uh, kepada semua mahasiswa dan juga bermanfaat kepada siapa saja yang mengunjungi YouTube channel saya. Itu tujuannya ya. Oke, okay, so alhamdulillah I have answered all of question all of the question from you. Uh, my answers are purely mine. Semua jawaban yang saya berikan itu adalah murni jawaban dari saya pribadi. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh silakan di bagian komentar YouTube. Khusus video ini, jawabannya tentu akan saya berikan secara tertulis. Minggu depan kita akan masuk ke topik tentang uh, cultural misunderstandings dan body language, serta bahasa tubuh. Kita lebih mengkerucut konsep tentang kenapa ada bahasa tubuh, yaitu bahasa verbal. Kenapa kita bisa memahami seseorang ketika dia ngedumel, ketika dia dongkol, itu dari wajahnya, atau dari cara duduknya, dan dari cara dia berekspresi tubuhnya. Itu bisa kita baca. Okay. All right. So I hope that you could get all of my answers and have a good time. So keep yourself healthy. Please, please don't do any stupid stuff going anywhere that you can protect yourself. Um, okay. All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.